கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எல்லாருமே ஸ்ரீலங்காவை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கண்ட்ரியே ஒரு மேஜர் ஃபினான்ஷியல் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே இருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி இப்போ பாகிஸ்தானும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ்குள்ளே தான் இருக்குது அந்த கண்ட்ரியோட கவர்மெண்ட்டோட ஃபண்ட்ஸை வச்சு இன்னும் மூணு வாரம் மட்டும்தான் அந்த கண்ட்ரியை ரன் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ ஸ்ரீலங்காவும் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சி பக்கத்தில் இருக்க பாகிஸ்தானும் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்தியாவோட நிலைமை என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவோட டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் கிஷோரியா ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பாகிஸ்தானில் வந்து ஒரு மேஜர் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் போயிட்டுருக்கு அதை பற்றி இது டீட்டெயில் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதே டைமில் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி நம்மளோட கண்ட்ரியும் அவங்க கண்ட்ரிக்கும் எந்த ஸ்டேபிலைசேஷனில் இருக்குன்றத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த ஹோல் கண்ட்ரி ஆஃப் பாகிஸ்தானை ரன் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமே மூணு வாரத்துக்கான கேஷ் தான் அவங்க வச்சுருக்காங்க அவங்க ரிசர்வ்ஸே மொத்தம் மூணு வாரம் தான் அவங்க கையில் இருக்கிற காசை வச்சு பாகிஸ்தானே ரன் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் இப்போ நிறைய பேர் நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு மேலே கரண்ட்டு கிடையாது அங்கே கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி ஷட் டவுன் பண்ண சொல்கிறாங்க நைன் ஓ கிளாக் அப்புறம் ஹோல் பாகிஸ்தானும் இருட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது இல்லாமல் ஃபுட் கிரைசிஸ் போய்ட்டு இருக்கு ஃபுட் இல்லாததுனால நிறைய பேர் வயலன்ஸில் ஈடுபட்டு நிறைய பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொண்டு ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போகிற நிலைமையில தான் இப்போ அந்த கண்ட்ரியே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு உண்மையிலே ஒரு ஒரு டிப்ரெஷன் ஸ்டேட்ல தான் இப்போ பாகிஸ்தான் இருக்கு அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட் மட்டும் கடன் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் அதில் முப்பது பில்லியன் யார் கூட டைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கினது வந்து சைனா கூட வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரிக்கு உள்ளே வர வேண்டிய கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்களோட இம்போர்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து போர்ட்ஸ்லேயே சஸ்டெயின் ஆகி என்ன சார் ஸ்டாக்னேட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா பேங்க்ஸ் ஆர் ரெஃப்யூசிங் டு கிவ் தி பேமெண்ட்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பேங்க் வந்து தன்னோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஃபண்டு எடுக்கலான்னு மக்கள் திருப்பி போனால் பேங்க் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க எப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா டிமானிட்டைசேஷன் டைமில் நம்ம என்ன பண்ண முடியல நம்மளோட அமௌண்ட்டை நம்ம பேங்க்லேருந்து எடுக்க முடியல அதுக்கு ரீசன் வந்து ரிசெப்ஷன் கிடையாது நம்ம நோட் சேஞ்ச்னால பட் வேறஸ் இங்கே அப்படி கிடையாது கண்ட்ரியோட எக்கனாமியே கொலாப்ஸ் ஆனதுனால இப்போ அவங்களோட ஃபண்ட்ஸே திருப்பி யாரும் எடுக்க முடியல ஸோ வாங்குறதும் விற்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில் தான் இப்போ பாகிஸ்தான் போயிட்டுருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி பலுச்சிஸ்தான்ற ஒரு பெரிய ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸுக்கு வந்து சேலரி கொடுக்குறதே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு இப்போ பாகிஸ்தானோட நிலமை இருக்குன்றது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பட் வேற இந்தியா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட ரெவன்யூ மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் பேங்க்ஸ் ஆர் லைக்லி டு வீட்னஸ் அ ரெக்கார்ட் ஹை கிரெடிட் க்ரோத் சப் பாசிங் நைன்டீன் ட்ரில்லியன் இந்த கரண்ட் ஃபிஸ்கல் இயர் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்ட் இன் இன்க்ரீஸ் இன் டிஏ இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஃபார் ஆல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸுக்கும் உங்களுக்கு டிஏவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எட்டு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ பாகிஸ்தானை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எங்கேயோ இருக்கும் எங்கேயோ இந்த சென்ஸ் நல்ல ஒரு ஸ்டேபிளான எக்கனாமியில் தான் போயிட்டுருக்கு இந்தியா ஸோ அதனால் பெருசாக பயப்படுறதுக்கு நமக்கு ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லை அண்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன பிரச்சனை ஏன் பாகிஸ்தான் இந்த நிலைமைக்கு வந்தது அவங்க முன்னாடி என்ன தப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் பாகிஸ்தானோட பிரச்சனை என்னென்னா இந்தியா கூட எப்போவுமே வம்பழுகிறது தான் பிரச்சனை அவங்க இப்போ முதலருந்தே அவங்களோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஒரு வேலை இந்தியா நம்மளை திருப்பி டேக் ஓவர் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்லேயே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தி ஸ்டார்ட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் ஆன் டிஃபென்ஸ் ஸோ மிலிட்ரலி ஸ்பெண்டிங் வந்து கண்ட்ரியோட மொத்த ஜிடிபியில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எதுக்கு மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா தி ஸ்டார்ட் டு ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் டிஃபென்ஸ் மிலிட்ரி பர்பஸ் அதுவும் அதுக்கப்புறம் இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான என்னென்னா இப்போ நம்ம கண்ட்ரி மாதிரி பாகிஸ்தான் ரன் ஆகாது அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கலும் மிலிட்ரிக்கல் பவரும் வந்து ரெண்டுமே அடிக்கடி பிரச்சனை வரும் சம்டைம் இங்கே வரும் சம்டைம் மிலிட்ரி வந்து திருப்பி ஹோல் கண்ட்ரியை டேக் ஓவர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மிலிட்ரி பாகிஸ்தான் ஆர்மி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது க
33% doing with defense la potanga marubadi military spending and 15% went for the country makkalukkum avungalukkana thevaigalukkum veru 15% da veliye pochu makkalukku nu poda amount ana vera india pathinga nama mothame 13% da edhukku defense ku spend pandrom adukapra indian army doesn't have any commercial entities indian army vandu endha or business la involve panni andha mari or vishayame nama country la kadaiyadu and next thing enna pathinga we import only 27 percentage of mineral fuels and oil id ellame edukena for the welfare of the nation and for the people idukaga da namba 27 percent veli irundhu edukirade and india oda targeted revenue pathinga ivunga veru 27 billion ah namba vandu 435 billion dollars so we are in a very good standard adha nyaba vechikonga so pakistan indha velai ellam pannadanal dhaan innikku avanga pinna munnadi panna thavargal innikku avanga country e mottama collapse la vandu ninnittu irukku அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இருந்து அவங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதில் இருந்து இருபத்தி மூணு வாட்டி பெயில் அவுட் வாங்கியிருக்காங்க பெயில் அவுட் இந்த சென்ஸ் ஒரு ஒரு வாட்டியும் இந்த மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகும்போது ஐஎம்எஃப் இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு கிட்ட போயிட்டு வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட எங்களுக்கு கடன் வேணும்னு சொல்லி கடனை வாங்கி வாங்கி திருப்பி கண்ட்ரிய என்ன சொல்கிறது ஓட வைக்கிறதுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் கடன் வாங்குவாங்க அந்த கடன் மாதிரி இருபத்தி மூணு வாட்டி வந்து வந்து காசை கேட்டு வாங்கி திருப்பி கண்ட்ரியை ரன் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து இந்த வாட்டி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐஎம்எஃப் ரிஜெக்ட்ஸ் பாகிஸ்தான்ஸ் டெப் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் அண்ட் கால்ஸ் இட் டு பி அன் ரியலிஸ்டிக் என்னன்னா திருப்பி இந்த வருஷம் இந்த வாட்டியும் போயிட்டு முடிய போகிற ஸ்டேஜில் என்ன திருப்பி காசை கொடுன்னு கேட்கும்போது கடன் கொடுங்கன்னா ஐஎம்எஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்தது ஒன்று இப்போ நீங்கள் கேட்குறதுக்கு காசு கேட்குறீங்க எனக்கு இத்தனை பில்லியன் டாலர்ஸ் வேணும் என் கண்ட்ரியை திருப்பி நான் ரன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது பிளான் கேட்பாங்க சும்மா காசு கொடுக்க போகிறது இல்லைல்ல உங்கள் பிளான் என்ன எது இதை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா அவங்க கொடுக்குற மெத்தட்ஸ் நான் இப்படி இப்படிலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்றது ஐஎம்எஃப் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு தட் இஸ் நாட் ரியலிஸ்டிக் இது வந்து ரியலிஸ்டிக்காக தெரியலன்றது தான் அவங்களோட கமெண்ட்ஸாக இருக்கா இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஐஎம்எஃப் ஆல்ரெடி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பெயில் அவுட்டை ஆனால் அதில் ஏற்கனவே நாலு பில்லியன் கிட்ட காலி பண்ணியாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிறத வச்சு இன்னும் ஒரு மூணு வாரம் ஓட்ட முடியும் இதுதான் பாகிஸ்தானோட நிலைமை இப்போ திருப்பி கேட்கும்போது ஐஎம்எஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி ஓகே நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிற அமௌண்ட்டுக்கு வந்து வேறு மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணாதீங்க மிலிட்ரி எக்ஸ்பென்ஸுக்கும் திருப்பி போய் கடனை கட்டுறதுக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இதே நிலமையில் தான் வந்து நிற்பீங்க ஸோ வேறு ஐடியாஸ் மாற்றி பண்ணுங்கன்னா அதுக்கு பாகிஸ்தான் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது நான் எப்படி தான் பண்ணுவேன்ட்டு ஆனால் நீ காசை கொடுன்றான் இப்போ ஐஎம்எஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முடியாது வில் நாட் பி கிவிங் யூ அதனால் என்ன பண்ணி வச்சிட்டாங்க ஸ்டைல் பண்ணி வச்சிட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் பெயில் அவுட் கொடுக்கல அண்ட் ஐஎம்எஃப் டிமாண்டட் பாகிஸ்தான் ருபி ஒர்க் டு பி டிட்டர்மைன் பை த மார்க்கெட் அண்ட் டு கட் எக்ஸ்பென்சஸ் பட் பாகிஸ்தான் ரெஃப்யூஸ்ட் என்னென்னா இவ்வளோ பிரச்சனை இல்லைனாலும் முடியாது நாங்கள் பண்ணுறது தான் பண்ணுவோம் நீங்கள் பெயில் அவுட்டை மட்டும் கொடுங்க எங்களுக்கு ரிட்டையர் பண்ணாதீங்கன்றதை மட்டும் தான் பாகிஸ்தான் திருப்பி எடுத்து வைக்கிறாங்க பட் வேறஸ் நம்மளோட இதுவை பற்றி ஐஎம்எஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா ஹேஸ் அ பிரைட் ஸ்பாட் இன் த வேர்ல்டு எக்கானமி நெக்ஸ்ட்டு லீடிங் எக்கனாமிஸில் நம்மளோட இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து வரப்போகுதுன்றது தான் ஐஎம்எஃப்போட சர்வேவாக இருக்குது அண்ட் ஐஎம்எஃப் வாண்ட்ஸ் த பட்ஜெட் ஆஃப் ஆர்மி டு பி ரெடியூஸ்ட் என்னென்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இருக்குது அவங்களோட ஸ்பெண்டிங் ஃபார் மிலிட்ரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மட்டுமே இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் அவங்க கிட்ட வரக்கூடிய சோர்ஸ்லேருந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் மிலிட்ரிக்கு மட்டும் போகுது அது என்ன சொல்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்க இந்தியா பதிமூணு பர்சன்ட் தான் பண்ணுது வேர்ல்டு எக்கானமியில் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் நிறைய பேர் இவ்வளோ தான் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஏன் திருப்பி போய் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் பண்ணுறீங்க கம்மி பண்ணிவிட்டு மக்களுக்கு கொடுங்க கண்ட்ரியோட வெல்ஃபேருக்கு பாருங்கன்னா இல்லை முடியாதுன்றாங்க ஐஎம்எஃப் வில் ஒன்லி ப்ரொவைட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் டு பாகிஸ்தான் இவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும்ன்றது இப்போ ஃபைனலாக வந்திருக்காங்க அண்ட் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடிக்காக சொல்கிறேன் நான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ நம்ம கிட்டே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் வேறாஸ் பாகிஸ்தான் கிட்டே வெறும் ஏழரை பில்லியன் தான் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி நம்மளோட ஜிடிபி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் வேறாஸ் பாகிஸ்தான் இஸ் ஜஸ்ட் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் நம்மளோட பத்து மடங்கு கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க பாகிஸ்தான் இதில் இன்னும் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா இப்போ ஆல்ரெடி இதில் என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவனுக்குள்ள நம்மளுக்கு தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியாக வேர்ல்டில் வரும் ஆல்மோஸ்ட் வில் பி
and IMF uh, World Bank of Pena Solid Ganga, India's economy to grow at 6.6% in 2023 to 2024. Namula Madada project Panir Ganga, number government, if a Morgan Stanley Lena Sodragana, India is supposed to surpass Japan and Germany to be the become the third largest economy by 2027. Namula Sonamari, we can we will be going to the third place, fifth place, and the moon of the place, Porta Ghana, Waipagal Adigam for India. In a growth rate 6.6% Lerke and SMP Global Adiana predict Panir Ganga. They are growing at an average of 6.3 percentage every year and uh, it will become the greatest uh, one of the greatest powerful economy in the world and this is the most important thing we have to say that now we have to say that Apple or Samsung or Samsung all of you own in the production you can do it in China or in other countries we have to import it we import it. Now, we have in the plant Apple or Samsung or in the many international companies who have a plant and have a manufacture of their ideas. And they have their own devices, phones, mobile phones, laptops, etc. They have planned it in India. They are going to make it. And they are going to make Foxconn and Foxconn planning to make semiconductors. I know that they have a semiconductor chip shortage. Uh, automobiles la prachana idella nariya kelvi pattirpinga so that is also there india la therapy manufacture pandra mari plan pannitirukanga as of december 2022 india's inflation namme idu india oda inflation pathi nariya videos paathirpom adile already namakku 7.5% irundho ipo vandu pathina verum 5.72% da irukku and the expected inflation pathina 5.3% Korea itu kan, possibility ini kan terasa. Ia perlu lawan point lagi, orang bishiam. Pakistan mari India guru nelayan orang mana. Ia perlu ikhlas suruh nelayan ini. Ia perlu ikhlas ni kan. Major ekonomi yang pakam bodoh. It is not possible. India guru nelayan growth stage lalak. In the time lada, it is right time to invest in the markets. Enam na, Pakistan recession ada cie, Sri Lanka recession ada cie. Ini kan perlu nama invest pun ada mana. Elatya amau terus beli pun ada mana. No. Enam. Mata country yang lain, seperti itu, nalom India is in a very strong phase to grow. Inno moon wajah, anjir wajah, dalam we are gonna hit the third largest economy. Abi ready kembo de, nifty ini, pada ni time bagar de, ani kembo pada ni jara, naapa de, jara, ambo de, jara, pon nalom, macam ni pada de kelir. So we are gonna hit a huge mark in the coming days. So ipa correcta ana stocks apa de invest pani wajah de, ipa e bande EV stocks argutom, industries argutom, ila technology stocks argutom. Inda mari bishe ngelal, pada de correcta analyze pani invest pani wajah de, 2027, 2028, number third largest economy your stock portfolio will be booming as well so try to make use of the opportunity nama country valar mode namalam kuda sendu valar nuna adi yengga valar tegan opportunity irikan pati yedutuk nuna we will also be growing with the country so pakistan him sri lanka ma pati bai prathe kaane yengda avasya mo kade yadhi india is gonna grow in a rapid fast phase uri javarikom correcta na yedutal poi invest panni pull panni nuna ningilom randayirthi iravathi edu 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 you can make a fortune out of the markets. So, that's why I did this video. If you don't have to buy it, I will tell you about the recession fear. We are going to go to a steady phase. If you look at this opportunity, make use of the opportunity. And you can also grow as India grows. Alright, so I hope this video was useful. And thank you very much for joining. Take care.